Vídeo alpinista para vocês. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, vamos a mais um vídeo nesta quinta-feira. Lembrando que tivemos um hoje pela manhã com o pronunciamento oficial da Red Bull sobre a diferença de performance entre Max e Sérgio Pérez. Então dá uma olhada lá se você não viu e também acompanha o nosso canal de cortes para você facilitar e achar as matérias que nem sempre são capa aqui no canal. Mas enfim, vamos falar de Alpine começando com aquele caso ainda do Piastri. Nós lembramos que o Otmar Zaffnauer falou que esperava mais lealdade do Piastri com a equipe porque cuidaram dele, levaram ele ao Mundial e colocaram também ele em um carro de Fórmula 1, então esperava mais dele e que começou em 1989 e nunca viu nada parecido. O Mark Webber veio a público dar uma desmentida na Alpine, até porque o Otmar Zaffnauer chegou há pouco tempo, ele não tem também participação direta no Piastri, no contrato do Piastri com a equipe, etc. E o Mark Webber falou que os números que estão sendo falados, que são estratosféricos com relação à Alpine ter injetado no Piastri, são desproporcionais, que certamente não é o caso, porque nas categorias de base, Piastri ganhou bônus por vencer campeonatos, independente do investimento da Alpine, e também 80% da carreira juvenil dele foi com o orçamento de patrocinadores externos e da família do próprio Piastri, por isso é importante colocar em contexto. Weber ainda fala que Piastri colocou muito tempo dedicado para a equipe no simulador, contribuindo ao máximo com a Alpine em termos de desempenho. Então o agente do Piastri, que é o Mark Weber, que também é australiano, falando em público que não, não é bem assim como a Alpine está falando, a grande verdade é, a Alpine fez um contrato bem tosco e perdeu o Piastri, por mais que a gente possa entrar no mérito da lealdade, porque a Alpine chegou a anunciar o Piastri, mas aí ele já tinha contrato com a McLaren, enfim, é um rolo que só, mas no final das contas a McLaren estava certa, a Alpine errada e o Piastri ficou no meio disso tudo, agora também vai ser bem cobrado pela performance no ano que vem. Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse caso, não somente sobre o caso, mas se a Alpine está falando que injetou tanto dinheiro assim e na verdade não foi essa coisa toda, será que a equipe já não está passando um papelão desnecessariamente? Diz aí. Agora vamos falar da performance da Alpine, porque nós temos basicamente o diretor esportivo Alan Permani, ou Permani, não sei como se fala, afirmando que eles têm um novo piso, muito provavelmente um novo assoalho, porque o piso aqui pode ser traduzido tanto como assoalho, como também alguma outra parte do assoalho, só uma parte em si, tendo atualizações. E ele fala que terão essa nova parte em Singapura, que tem um grande passo de downforce, um grande nível de downforce, e estarão de volta onde deveriam estar em termos de ritmo, porque estavam ansiosos por lá e também Suzuka, e espera que seja divertido. Ele também afirma que na corrida que tivemos no último final de semana, não tiveram o ritmo desejado, porque na sexta-feira correram muito bem, inclusive Alonso teria sido fantástico de médios e isso não se repetiu durante a prova. Ele foi rápido andando nos 26, no 1.26 com tanque cheio, mas no domingo chegou lá, não foi bem assim, então ficou só na sexta-feira o desempenho da Alpine. Eles têm algum trabalho para fazer para entender o que está acontecendo ainda de acordo com o diretor esportivo. Então a Alpine tem uma atualização, eles estão seguindo aquele planejamento de pequenas atualizações todo o grande prêmio, que tem gerado bons frutos, a equipe é a quarta colocada no Mundial de Construtores, passou a McLaren e está se consolidando cada vez mais, angariando bons pontos, até porque os dois pilotos conseguem marcar pontos quando o carro não quebra, quando não tem problema aqui e outro ali. Já no caso da McLaren, o Ricardo nem sempre contribui com a equipe. Então, nós temos uma Alpine que está vindo relativamente forte e que tem dado certo nesse esquema de pequenos upgrades. Vamos ver se vão manter assim no ano que vem, que deve ser um ano um pouco mais apertado nesse meio de pelotão. Mas diz aí, você acredita na Alpine? Fala nos comentários. Agora nós vamos para o Zac Brown falando sobre a Alpine e sobre o outro, mas afinal, ele ainda é sobre o caso do Piastri, mas eu deixei para o final porque parece que o clima ficou bem ruim entre as duas partes. Basicamente o Zac Brown fala em matéria que você confere na descrição que antes da decisão do conselho sobre os contratos, eles mantiveram a boca fechada deliberadamente 
e após a decisão ter sido divulgada, está claro o que aconteceu lá. Reconhecem que havia muito barulho, mas sabia que a verdade viria à tona eventualmente e poderiam lidar com isso, ao invés de fazer um comentário contínuo. Então, na época, não estavam alheios ao barulho e algumas das mensagens diretas que receberam dos fãs, mas agora estão muito mais confortáveis com a decisão e isso está muito claro. E aí chega o ponto-chave. Ele fala que é melhor deixar as coisas acontecerem e poder dar um pouco de cor depois. E se olhar para os comentários do outro, mas afinal, ele estava falando muito e pagou de idiota. Então, por isso, seria melhor ficar de boca fechada e comentar depois quando há algo concreto a dizer. Bom, esse tipo de declaração que o Zac Brown deu não é comum quando você tem um relacionamento cordial com outra equipe ou com aquele chefe de equipe. Se o um negócio está desse nível, se o Zac Brown está falando nesse jeito, é porque, sim, ficou estremecido, há um problema sério entre Alpine e McLaren que pode gerar aí problemas no futuro, pode gerar consequências no futuro. Negociação de pilotos, acordos, enfim, qualquer tipo de acordo, qualquer coisa que precise um do apoio do outro vai ficar bem ruim, até porque já estão sendo rivais no campeonato de construtores, McLaren e Alpine disputam ferrenhamente, com a Alpine levando um pouco melhor, então fica um pouco complicado de da gente conseguir mensurar o tamanho do problema que isso virou nos bastidores, porque ficou muito claro que a Alpine atacou a McLaren durante várias vezes, nesse caso do Piastre, colocou várias coisas que pelo visto não eram verdade, como citamos agora há pouco, até mesmo do dinheiro, do tanto que foi investido na carreira júnior do Piastre, e a McLaren ficou quieta na dela esperando tudo acabar para não se fazer de idiota como foi o caso do Otto Marzafinauer. O Otto Marzafinauer, na verdade, ele é um cara que eu nem vou colocar a culpa nele, porque não foi ele que costurou o contrato, ele chegou agora na equipe e assim, foi jogado na fogueira. Não tem muito o que dizer do Otto Marzafinauer, ele tentou de alguma forma é, contornar, falar em favor da equipe, mas a verdade é que ele estava simplesmente sendo a boca de uma equipe que é bagunçada e eu já falei várias e várias e várias vezes aqui que eu não confio na Alpine, porque eu não confio no grupo Renault. É um grupo que não me passa confiança de que vão sim buscar melhorar, de que vão conseguir buscar um título, um pódio, de que vão conseguir brigar por vitórias efetivamente. É uma equipe que para mim passa a ideia de que sempre vai ser meio de pelotão porque eles nunca querem dar aquele passo a mais. Você lembra que o Otmar Zafinal já falou que eles não gastam o limite do teto? Pois é, o teto está aí para o pessoal ter um equilíbrio na Fórmula 1 e mesmo assim a Alpine não injeta dinheiro para poder chegar no teto. No caso, o grupo Renault não injeta dinheiro para a Alpine poder gastar o mesmo tanto que as suas rivais. É um tanto quanto ridículo. Contratar o Otmar Zafinal, que é um cara que sabe fazer muito com pouco, talvez seja a estratégia certa. Mas ainda assim você poderia liberar um pouquinho mais de verba, 20 milhões, 10 milhões a mais, não sei quanto que está faltando para chegar no teto orçamentário, para você ter um carro mais competitivo, para melhorar o seu carro, suas instalações, enfim. E no final das contas, a Alpine simplesmente se apequena e fica como uma equipe de meio de pelotão eternamente desde 2007, que o título de 2006 do Alonso foi o último grande momento da Renault na Fórmula 1, depois disso é uma equipe de meio de pelotão que muitas vezes nem faz falta, sai, volta, sai, volta, mas no geral seria melhor uma outra marca como a Porsche, por exemplo, do que a Alpine, que só faz número. Mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua aí nos comentários, se você concorda ou discorda, e se você acha que o mais afinal foi mesmo idiota, está pagando de idiota nessa situação toda. Diz aí, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, um grande abraço, valeu e falou!